，建一座临时的桥需要花多少钱呢？哎，答案是 2.6 亿，还是美元啊？为什么那么贵？因为它能过坦克，哎，是60吨以上的主战坦克哦。德国的 M 3两栖架桥车就是专门用来应对当坦克太重会压垮要过的桥这种情况的。它每辆价值大约750万美元，通过展开自带的四个坡道呢，可以像挂火车车厢那样头尾相接，一直串起来。当把34辆这样的车串在一起跨过420米的河道时，哎，它可不就是值 2.6 个亿了吗？在陆地上，它通过四轮驱动，最高可以开到80公里的时速。到了水里面呢，它可以像祝融号展开太阳能板那样，将两个巨大的铝制浮筒给翻开，以此提供强大的浮力。哎，确实是很强大啊！单排扣在一起，通过豹二 A 6和挑战者2这种重型主战坦克都是轻飘飘的事儿。当然也可以双排扣嘛，提供更宽阔的过河通道，还可以把三台并在一起，带上两辆主战坦克，开足六台泵推，就成了一个时速达到14公里、生之灵活的渡轮了。所以这样看起来啊，开 M 3你需要考两种驾照：卡车驾照和轮船驾照了。保质期只有四个月的现代桥梁有没有见过？关键是过期的时候死状还特别的惨。这就是在1940年11月7日被巴基海风像拧麻花一般吹垮的美国塔科马海峡大桥了。巴基海风算大吗？放在其他地方算是大风，但在海边吹上每小时70公里左右的风那是常态。既然建的就是一座海峡大桥，那肯定是已经把这样的风速考虑进去了吧？不但考虑进去啊，还留了很大的冗余空间。大桥原本设计的抗风能力是能够达到一。百九十公里每小时的，也就是十六级的狂风，比起要了他命的八级大风，不知要大了多少。那怎么还会塌呢？我是火箭叔，今天带你了解一下现代桥梁史上经典的失败案例——塔科马海峡大桥。人类造桥的历史几乎跟人类本身的历史一样悠久，不管是古代还是现代，桥梁工程师都面临一个永恒的对手。重力，所以这就引出了桥梁设计中最基本的问题：如何设计出一个坚固的结构来克服重力，将自己连同上面的所有人员和车辆一起拉到水里面去呢？其次啊，还有一个不得不思考的问题：如何能够更经济的做到这点呢？毕竟修桥的钱不是从天上掉下来的，不管是花纳税人的钱还是花捐赠者的钱，都来之不易啊。因此，在既好使又省钱这条路上，桥梁工程师们展开了孜孜不倦的追求。终于，他们等到了时机。随着人们对结构工程的理解逐渐增，家和越来越好的建筑材料得以发展，桥梁工程师终于可以设计出既轻巧又高效的桥梁了。其中之一就是美轮美奂的悬索桥。悬索桥的结构实际上非常简单，就是一个桥面、两座塔、两根竹篮、垂下许多杆，这些吊杆连着桥面，于是就把它给吊了起来。说实话，这样的外观真的很漂亮，当然有点比外观更重要。由于只使用了两座塔就能够实现大跨度，材料上自然很省了，而最重要的是钱也很省啊。不过在另一方面呢，由于材料上面。节约啊，悬索桥的结构刚度和强度就打了折扣，使他不得不面临一个除重力以外新的势力——风。这就是塔克马海峡大桥真正要面临的问题了，因为在那个时候，经过几千年的发展，桥梁设计师对如何处理重力已经得心应手了，但却对空气动力学还一窍不通。设计塔克马海峡大桥的是在当时国际上享有声誉的莱昂·莫伊塞夫，他参与过二十世纪二十年代到三十年代几乎所有大型悬索桥的设计，所以在设计塔克马海峡大桥的时候，他信心十足地认为自己可以把这座悬索桥建得比以往更细、更轻、还更长。换句话说，他可以花更少的钱把它给建。出来，这在当时相当重要，因为作为那个时候世界第三大的悬索桥，为它融资真的是费尽周折，好不容易花了几十年才筹了点钱，能不省吗？当然，这也意味着一个创新的好机会，所以莫伊塞夫就放弃掉使用传统的 7.6 米横架梁的加固设计，而是改成在桥面两边用 2.4 米的普通钢梁来进行加固，失败于是就此注定。最先有预感的大概是桥梁的建筑工了，即便只是刮着中风呢，他们也能感受到大桥被。被带跑的节奏，但名师设计嘛，人们也没有多想。于是，一九四零年七月一日，塔克马海峡大桥顺利建成通车了。于是，一九四零年十一月七日，塔克马海峡大桥顺利的被地球回收了。你一定会问啊，倒塌背后真正的原因究竟是什么呢？我们先来说其中的一种可能——共振。所谓共振，就是一个周期性的力正好与系统的固有频率同步了。最经典的例子就是荡秋千了。当一个外力，比如说站在你背后准备推你的它，总能在恰
好的时间，也就是正好跟你秋天的震荡周期一致时，轻轻的推你一下的话，哪怕每次只用了一点点的力，但这样的共振却可以将能量储存起来，随着时间的推移，你就可以荡到天上去了。而在这里呢，风就扮演了一位兢兢业业的推手。当大风吹过桥面的横截面时，会产生一种叫做漩涡脱落的现象，这是一种在自然界非常常见的现象。当流体在经过一个盾状物体后呢，会在它后方产生出两道非对称排列的漩涡，两排漩涡的旋转方向相反，相互交错排列，运动起来相当有规律。是的，具有特定频率的周期性运动。如果它正好跟某样东西的固有频率接近的话，就危险了。塔克马。海峡大桥崩溃的那一天，他不巧就正好跟漩涡脱落对上暗号了，于是上下抖动了起来，看上去极不真实。好了，共振就是这背后的真凶吗？尽管共振让上下起伏的桥面看起来不像是真的，但更魔幻的镜头却明明是左右扭动着，拧麻花嘛，这又是为什么呢？好了，第二种塔克马海峡大桥崩溃的解释，气动弹性参阵。还记得莫伊塞夫用桥面两侧的大钢板换掉了本来的横架梁吗？这让本可以轻松穿桥而过的风遇到了点问题，于是他就只好被迫跟桥面玩起了一个危险的游戏。H 型的大桥横截面只要是有一点点的扭曲呢，就很容易形成低压漩涡，而低压漩涡的形成位置又恰好最利于放大扭曲的力量。当桥面应用自己的刚性扭回原位时，又在惯性的作用下向。相反的方向扭曲，如此反反复复，任再强韧的钢缆又奈何呢？塔克马海峡大桥永远都躺在了海峡的底部，当然也成了建筑工程学学生最好的课堂教学片之一了。现代桥梁避免晃动的方法之一是在桥面中央留出空隙，好让上下表面的压力可以均等。另外一个选择就是让桥面拥有更好的气动外形了。所以现在你知道了啊，空气动力学不光关乎你坐飞机和开汽车，在生活中的很多方面其实都是绕不开它的。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。最近十几年，中国建了好多座了不起的跨海大桥，比如港珠澳大桥、杭州湾大桥、东海大桥等等。在感叹他们的壮观之余，也不禁让我很好奇，这立在海里面的桥墩到底是怎么建出来的呢？地面上的桥墩，相信很多人都围观过他们的建造过程。当年南京大搞地铁建设的时候呢，我就秉着吃灰不忘好奇心的精神，仔仔细细的看过高架桥墩的施工过程。基本上就是先挖一个坑，浇筑出一个笨重的混凝土地基，然后用钢筋在上面编出桥墩的骨架，接着再把模具一片片的拼到骨架外面，最后再把混凝土往里面一倒，凝固之后大功告成。但在水里面能这样操作吗？我是火箭叔，今天我们就来了解一下如何在水里面修桥墩。基本上啊，有下面。四种方法：围堰、沉箱、打桩和钻孔。我们一个个的来说。先说围堰，既然在水里施工堪比太空，那何不把它变成一片净空呢？当年摩西徒手就能在大海中央劈出一片陆地，我们有了现代设备的加持，还不是分分钟的事吗？于是将我们需要施工的区域线围起来，然后把其中的水给抽出去，让这里干干爽爽的，不管是机械还是人员都可以大展拳脚，这就是围堰了。而且在大多数情况下，使用最简单的土坝就可以创造出这片水中的净土了。只不过由于土壤是会透水的，所以抽水泵必须要始终保持作业，否则第二天眼睛一睁，哎，我的挖掘机去哪儿了？当然，土坝还有一个缺点就是不太结实。毕竟你没有办法在水面上将它们压紧夯实，这就限制了它的使用范围。在另外一些情况下，工程师会使用钢板桩来围堰，这些彼此相扣的钢板会被一个个的垂进水底的泥层里面。等围层封闭了一圈之后呢，再将其中的水抽干净，形成一个我们熟悉的干燥的工作面。第二种办法是使用沉箱。我们现在通常用的都是上下开口的开放式沉箱，过去还有一种叫做气压式沉箱的，一会儿我会说到。开放式沉箱看起来就像是一个中间分了很多格子、上下开口的巨大立方体，在地面上建好后，使用一个跟古埃及人运石头盖金字塔如出一辙的方式，把它们转移到专用的驳船上。驳船开到合适的位置，卸下沉箱，让它下沉。沉箱一边下沉啊，我们一边在里面用轻鱼装置把底下的泥沙给挖出来，使沉箱的底部一路下探到。坚固的岩层，然后就可以灌上混凝土，将它变成结实的桥墩底座了。现在这个过程当然都是由机械来完成的，不需要我们亲自跑到里面去挖土。所以你可以看到城乡里面其实始终都是灌满水的。哎，你可不用担心混凝土在水里面没法固化。实际上，混凝土的固化本身就是需要水的。这个过程靠的不是干燥，也不是蒸发，而是一个称之为水合作用的化学过程。那气压式沉箱又是什么呢？跟现在不一样，以前的人
人们是必须要到城乡下面拿着铲子去挖土的，所以就要把里面的水给排掉。怎么排呢？用气压来排。气压是城乡底部开口，上方密封，就像是你把一个空杯子倒扣在水里面一样，里面的空气会把水给排开，形成一个可以供人呼吸的空间。但这也带来了一个巨大的问题啊，就是由于水压很大，所以城乡里面的气压也很大，甚至大大超过了正常的气压，这就让里面工作的工人从城乡出来之后呢，经常莫名其妙的浑身疼痛和。头晕，有些甚至因此而丧生。著名的布鲁克林大桥就是这样建造出来的。现在我们知道了啊，这叫做减压病，跟很多潜水员患上的病是一样的。所以这种超补人道的方式肯定已经不复存在了。好了，下一个方法，打桩，你应该一点都不陌生。谁家附近没有过几个建筑工地呢？其实，在水里面打桩跟在地面上区别不大，至少在我们外行人眼里面看起来是这样的，无外乎就是把打桩机装到船上，然后浮到水面上罢了。但有一点区别，它在水里面的桩基本上都是斜桩，它并不是垂直于水平面的，因为这样能够增加它对水流冲击力的承受度，使整体的强度得到提升。哎，你可能还会想到一个问题啊，要是我们的桥正好盖在水里，全是岩石的地方，该怎么办呢？这桩也能打得进去吗？打不进去，所以就得要用钻孔了。先将一根直径巨大的套筒插到水底，然后开动钻机往岩石深处钻上足够的距离，再把加固用的钢筋插到里面，最后灌上混凝土，就可以建造出强度极高的桥梁根基了。好了，以上就是四种基本的在水里面造桥墩的方法了。虽然你可能一辈子也用不上这些知识，但至少在下次乘车经过一座大桥时，可以把感叹抒发的更为深刻一些。我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。为什么船上的指挥室要叫做桥呢？哎，是因为长得像桥，还是作用像桥呢？都不对嘛。那剑桥，剑桥到底是怎么来的呢？经验告诉我们，历史总会有答案的。时间推回到最早期的划桨小帆船，简称桨帆船。虽然很多东西呢都跟今天的船不一样了，但控制方向的舵呢却依然还是那个舵。只不过操纵它的方式就很原始了、哦，直接由硬连接在其上方的舵柄来转动方向的，哎，那就是驾驶舱的原型了。现在一切我们可以称之为驾驶舱的东西，不管是飞机的驾驶舱、汽车的驾驶舱，还是火车的驾驶舱呢，起源都在这儿了。尽管这个时候它显然是不带舱的。时间往后走啊，人们慢慢捣鼓出了传动机械了。于是舵轮取代了舵柄，与尾舵之间的连接呢，也顺势升级成了由绳索和滑轮组合而成的遥控方式了。舵手的站位呢，不再被局限在船尾，它现在有了更为广阔的发展空间了。但是你也不能嘚瑟到站到船头上去，对不对？哎，给你四分之一的甲板面积够了吧？这个就是位于船只后部的四分之一甲板了。是的啊，很多时候一样东西的得名就是这么随意的。当然，空间大了，责任也大了，一个人就 hold 不住了，更多的职位呢被分了出来。这其中的老大，船长也就诞生了，他就负责在四分之一甲板上走来走去嘛，看看海面上的情况，看看整艘船的情况，然后呢，给各个岗位下达下达指令喽。别人负责埋头拉车，他则负责抬头看路。视野当然要够好才行啊！可是啊，当蒸汽取代风，当桨轮取代帆，船也开始被称为轮船的时候呢，情况就发生了很大的变化了。那真是当之无愧的轮船啊！跟如今的螺旋桨不同啊，明轮船，划船的桨呢，就是一左一右装在船身中央两侧的两个巨大叶轮了。好，让我们再回到传统位置上的船长视角来看看，现在怎么样了？现在就看不完整周围的状况了吗？两个高耸的桨箱呢，如同两堵墙一样。这样把船长的视野给堵上了。一开始解决方案非常的将就，船长会轮流爬上两边的桨箱顶去观察状况，发布指令。但时间一长，要么他们参加奥运会去了，要么就被自然淘汰了。总之啊，这根本就不是个办法嘛。那该怎么办呢？哎，在两个桨箱中间架起一座桥，把船长就放在这边，他爱往哪边跑就往哪边跑，不就完美解决了吗？不久，舵手也被安排了过来。你看啊，既然之前因为占了船身四分之一，就能被直接叫做。四分之一甲板，那此时用来充当控制中心的桥，为什么就不能直接被叫做桥呢？剑桥，哎，就此得名了。它的确很有用啊！你看这两张照片，第一张中呢，站在剑桥中央的应该就是船长了。视野够高吧？在它的右边画面的左边是可以看到立在那儿的舵轮的。第二张照片啊，向我们展示了这座桥是如何连接在桨箱上面的。虽然今天的轮船已经完全不是这个样子了，但是剑桥的叫法、啊、却一直被保留了下来，甚至到了上太空的宇宙飞船，它还是被叫做桥。Let's be friends.